മാക് വിഷൻ ചാനലിന്റെ ഓർമ്മച്ചപ്പ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥേയ വന്നിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദി കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ് മാനേജറായ മിസ്റ്റർ വിനോദ് രംഗയാണ് സ്വാഗതം സാർ നന്ദി മാക്ഷൻ ചാനലിൻ്റെ ഓർമ്മച്ചപ്പ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത മാക് മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും മാക്ഷൻ ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകരോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സാർ ആദ്യമായി ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബവും കുട്ടിക്കാലവും ചേർന്നാണ് സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വിവരിക്കാം തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ വിനു ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര താലൂൽ പഴങ്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഭാസ്കരൻ ഇരിങ്ങ അമ്മയുടെ പേര് വസന്ത എൻ്റെ ബ്രദറുടെ പേര് പ്രമോദ് പ്രമോദ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സീനിയർ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററാണ് അവൻ്റെ വൈഫ് ബിന്ദു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് അവർക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പിന്നെ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ പേര് രേഖ രേഖയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് രജിത് മുടപതി അവർക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് മൂത്തവൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തവൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിവാഹിതനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സന്ധ്യ വിനോദ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് മൂത്തവൾ ഗായത്രി വിനോദ് ബി ആർക്ക് ഫോർത്ത് ഇയർ പഠിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തവൾ മാളക വിനോദ് ബി ബി എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുകയാണ് ഇതുകൂടാതെ വൈഫിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ പേര് സുശീല വൈഫിന് ഒരു ബ്രദറും രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സുമാണ് ബ്രദർ നാട് തന്നെ ബിസിനസ്സാണ് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ചെന്നൈ സെറ്റിലാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷ കുടുംബം സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം സന്തോഷ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സാറിന് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തീർച്ചയായും മിസ് സെവന് ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സന്തോഷ കുടുംബത്തെ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ പറ്റി പറയാം ചില്ലി കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അച്ഛൻ ഭാര്യ മക്കൾ എന്നാണ് കുടുംബം പക്ഷെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ അമ്മ അച്ഛൻ നാട്ടിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കളാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മ്യൂച്വൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യണം അതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നല്ല നടപ്പിന് വേണ്ടത് ഇതാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അടുത്തതായി പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്തായിരുന്നു പ്രവാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം സാർ ആ മനോഹരമായ ജീവിതയാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ സാർ തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ വിനു പ്രവാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി എല്ലാവരെ പോലെയും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും പ്രവാസ ജീവിതത്തിനോടൊരു ആൻസൈറ്റി കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട മെജോറിറ്റി കസിൻസും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഐ മീൻ യു എ ഇ ഖത്തർ ഒമാൻ അവരൊക്കെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ആ പ്രവാസി ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ എവറിങ് അത് എനിക്കൊരു അതിനോടൊരു ക്രേസ് തോന്നും അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രവാസി ജീവിതം അന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് പിന്നെ ചെറുപ്പ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആകാശവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കയറണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കസിനെ എന്നെ ദുബായ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ദുബായ് മീൻസ് അബുദാബിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് അതാണ് എൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഞാൻ അബുദാബിയിലെത്തി അബുദാബിയിൽ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു അൽമുഹരി ജനറൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി എന്നാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൾക്കാരെങ്കിലും ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങി പ്രൊജക്ട് സെക്രട്ടറി ആയി തുടങ്ങിയതല്ല എനിക്കത് പല രാജ്യക്കാരെയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ നാഷണാലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ പലരുമായിട്ടും എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് നാട്ടിൽ യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗൾഫ് പ്രവാസി ജീവിതം ആ കമ്പനി പ്രൊജക്ട് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എനിക്ക് പലരെയും ഇവൻ ഭാഷ പോലും ഹിന്ദി പോലും ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് ഹിന്ദി അറബിക്കൊക്കെ ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാതെ എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ കെയർ തരും ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു
it's a different types of different experience it is entirely different than the contracting experience so i was there and i really enjoyed that uh, position also but unfortunately the bad luck comes so happened uh, almost uh, 14 years back the recession dubai ne sambhavichu aa recession kaaranam aa company dubai dp world le ke merge cheyadu it's a government company മൂന്ന് മാസം സാലറി കൂടി എല്ലാവരോടും പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾ അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് വൈഫ് അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിലേ സേ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പുതിയ ജോലി അന്വേഷിച്ചു പുതിയ ജോലി കിട്ടി പക്ഷേ ദുബായിലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ബഹറിനെക്കാട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഹൈ ആണ് സോ അറ്റ് ദ ടൈം സാലറി വെസ് വെരി ലെസ് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മാനേജ് വിത്ത് ഫാമിലി സോ എൻ്റെ ബ്രദറിലോ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പുള്ളിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ സെൻഡ് യുവർ സി വി ആൻഡ് ഈ ഫോർവേഡ് സി വി സമ്മർ വൺ ഓർ ടു ക്ലയൻസ് ഇയർ Uh, at that time, and because of my luck or uh, the uh, blessing of the Almighty, I was here to recall. I was here to recall Elmia Bookstores. That was the University of Schools in the Book Distribution Company. I joined in sales. Almost three years ago, I was here to work in sales. I was here to work in sales. I was here to work in Mohamed Amadil Group General Manager, Padma Kumar Sarwait. എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാനും ആ പരിചയം എൻ്റെ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദയിൽ ഈ കസേരയിൽ എത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദയിൽ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിൽ സെയിൽസ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു സാർ നല്ല വ്യക്തമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് പ്രവാസ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് സാർ പങ്കുവെച്ചത് അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാം ജീവിതം കയ്പും മധുരവും നിറഞ്ഞാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കണം തീർച്ചയായും ഇഷ്ടവിനു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കൈപ്പേറിയതും മധുരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ മധുരമുള്ള അനുഭവം പറയാം കാരണം എൻ്റെ സഹധർമ്മണി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മധുരമുള്ള അനുഭവം രണ്ടാമത് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായതാണ് രണ്ടാമത്തെ മധുരമുള്ള അനുഭവം മൂന്നാമത് ഞാനൊരു വീട് വെച്ചു അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്ക് ഓർത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൈപ്പേറിയ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായിൽ റിസിഷൻ കാരണം എൻ്റെ ജോലി പോയി ആ സമയത്ത് അതൊരു കൈപ്പേറ അനുഭവമാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ബഹറിൽ ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി മധുരമുള്ള അനുഭവം കൂടിയാണ് സാർ അല്പം മുമ്പ് താങ്കളുടെ മധുരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചത് ഒന്ന് താങ്കൾക്ക് സഹധർമ്മണിയെ കിട്ടിയതാണ് പറഞ്ഞുവല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ബെറ്റർ ഹാഫിൽ താങ്കൾക്ക് കാണുന്ന നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് വിവരിക്കാം തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ വിനോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ സഹധർമ്മിനെ കാണുന്ന ഒരു മെയിൻ അഡ്വൻറ്റേജസ് അവളൊരു പരിപൂർണ്ണ ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വൺ പോയിൻ്റ് അതുകൂടാതെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ അത് ആരെയും പിണക്കില്ല പിന്നെ വളരെ ഒരു ഗുഡ് ലിസൺ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും വളരെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടും ശ്രദ്ധയോടും കേൾക്കും അതിനൊരു ഡിസിഷൻ അവളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഇനിവൻ എൻ്റെ കേസ് പോലും പല സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ പല എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വൈഫുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല നല്ല അഡ്വൈസ് അവൾ എനിക്ക് തരാറുണ്ട് കാരണം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടി അവൾക്കുണ്ട് കാരണം വളരെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വിമർശനം വരാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബർത്ത് ഡേ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ എന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില വിമർശനം കൂടി നമ്മൾ ഹരാസ് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ വിമർശിക്കും അതും കൂടിയാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൻറ്റേജസ് സാർ അടുത്തതായി ഒരു സുപ്രധാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ നല്ല ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ വിനോ ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ ദുബായ് അബുദാബി ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പല അനുഭവങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദി വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ ഓർമ്മിക്കാനും അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും പറ്റിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ബേത്ത് ഡേ ഫംഗ്ഷ
பட் இன் மொஹமது அமதியில் த மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் கேர் த எம்ப்ளாயிஸ் பெனிஃபிட் ஆல்சோ எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் த எம்ப்ளாயிஸ் ஓவரால் மேட்டர்ஸ் அதர் டே டு டே ஃபேமிலி லைஃப் எவ்ரி திங் தே ஆர் என்கொயரி ஸோ டெஃபினெட்லி இதான் என்ற ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு ஆர்மிக்காம் பற்றின ஏற்றவும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வியக்தித்துவ விகசனம் ஜீவிதத்தில் ஒரு பிரதான கடகமாகும் ஞங்கள் பிரேஷகர்க்கு வேண்டி அங்கேயோட காய்ச்சப்பாடு ஒன்று விவரிக்காமல் தீர்ச்சையாயும் பேர்சனல் டெவலப்மெண்ட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் என் பேர்சனல் லைஃப் ஆண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் காரணம் என்னை பற்றி பறையானங்க ஞாங்க சேல்ஸில் ஒர்க் செய்யும் சிக்கி எனக்கு ஞாங் அவுட் சைடு கிளைண்ட்ஸும் புறத்து ஓஃபீஸில் பலருவாயிட்டு மீட் ஆகிறாங்க இப்போ பேர்சனாலிட்டி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் காரணம் நம்ம கிளைண்ட்டை மீட் ஆகும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் கேரக்டர் லிசனிங் ஸ்கில்லு கண்ணா அவர் പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം അവർ എന്താ പറയുന്നത് അത് കേട്ടതിന് ശേഷം വിത്ത് സ്മൈലി ഫേസോട് കൂടി അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ സെയിൽസിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് സാർ പിന്നെ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിയിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ക്ലാസ്സും ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പലർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും വന്നപ്പോഴുള്ള വ്യക്തികളല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് ഞാൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇതേപോലെ ഈ കമ്പനിയിലെ എല്ലാവരിലും മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് കാരണം അത് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിനും പേഴ്സണൽ ലൈഫിനും അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കല സാഹിത്യം കായികം എന്നിവ എന്നും നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തെയും യൗവനത്തെയും പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായും കല സാഹിത്യം കായികം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും ഇത് വളരെ നല്ല ഹെൽത്തി ലൈഫിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കലാപരമായിട്ട് അത്ര വലിയ ആക്റ്റീവ് അല്ല പക്ഷേ കായികപരമായിട്ട് റണ്ണിങ് റേസിലൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സമ്മാനം കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു റണ്ണിങ് റേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മാനം കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാറുണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും കളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒക്കേഷണലി ഇപ്പം അവിടെ ജസ്റ്റ് പെയിനൊക്കെ ഉള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നിർത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവൻ തോന്നി ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ട് ചെസ്സും കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിക്ക് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് സ്റ്റേജിലൊരു പാട്ട് പാടാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനും ഒരു ചെറിയ മൂവിയിൽ അഭിനയിക്കാനും എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ മെൻ്റൽ റിലാക്സേഷൻ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരുടെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് വളരെയധികം കുറക്കും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടി ഒരു ഡാൻസും കൂടി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദി കളിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കപ്പൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷനും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതർ സ്റ്റേജിൽ പാടാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഞാനത് ചില ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അത് ഇനി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് കിട്ടിയ ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നതിൽ മറ്റുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് ഇത് മറ്റുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്രവാസികൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് മെൻ്റൽ റിലാക്സേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും സാർ ജീവിതത്തിൽ എന്തായി തീരണമെന്നായിരുന്നു താങ്കളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ജീവിത യാത്രയെക്കുറിച്ചും ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ ബിനു കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചത് എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അത് എൽ പി സ്കൂൾ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ പഴങ്കാവിലാണ് എൽ പി സ്കൂൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് ആറാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ വടകര ടൗ
ടെസ്റ്റിന് ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ടെസ്റ്റിന് ക്വാളിഫൈഡ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവർ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് ഞാൻ അൺഫിറ്റായി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് വളരെ സ്ലിം ആയിരുന്നു എൻ്റെ ടീമിൽ ഒരാൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തിൽ കുറച്ച് കറങ്ങി നടന്നു ഇവരുടെ ബേസും അവരുടെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കാണാനിടയായി അപ്പോൾ അത് കാണാനിടയായ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി എയർഫോഴ്സ് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്ന് കാരണം ഞാൻ ഇവരെ ട്രെയിനിങ് കണ്ടു ട്രെയിൻ വെരി ഹാർഷ് ട്രെയിനിങ് അവരെ ഓടിക്കുന്നതും അവരെ ചാടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി എൻ്റെ എയർഫോഴ്സ് സ്വപ്നം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഏജൻസി പരിപാടി തുടങ്ങി അതാ പിന്നെ തീപ്പെട്ടി സോപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ബിസിനസ് അതായത് ഞങ്ങൾ വടകര സർക്കിൾ മാത്രം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങി അത് നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പോക്കറ്റ് മണിയാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല നമ്മളതായുള്ള എൻജോയ്മെൻറ്റുള്ള പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ പ്രവാസി ജീവിതം കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് പോകണം പോകണം എന്നുള്ളതാകുമ്പോൾ എൻ്റെ കസിൻസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് അബുദാബിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു പ്രവാസി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഓൺലി ട്രേഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് തുടക്കത്തിലൊരു ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അബുദാബിയിൽ ഇട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ എൻ്റെ കെയർ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ദുബായിക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു ദുബായിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബഹറിൽ വന്നു ബഹറിൽ എൽമിയ ബുക്ക് സ്റ്റോഴ്സ് ദെൻ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിൽ വന്നു അപ്പം മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിയിൽ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട് സെയിൽസ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുക്കുക റിസൾട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തരും ആ പോളിസിയാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് വിൽ യു ലൈറ്റ് ആ പോളിസിയാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ അധികം സഹായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് ഇമ്പ്രഷനേ ഇല്ല നല്ല രീതിയിലാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാർ അടുത്തതായി ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് താങ്കളുടെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് പോയിന്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ വിനു ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റും വീക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് പോയിന്റും വീക്ക് പോയിന്റും എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുക എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുക എൻ്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വളരെ പേഷ്യൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് എന്ന് കാരണം അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും എനിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏത് കാര്യങ്ങളും വളരെ പേഷ്യൻസോടുകൂടി ഞാൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് ക്ഷമയോട് കൂടി കേൾക്കണം അതെൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വീക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെൻ്റെ ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിവേ അത് ഞാനത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നോ പറയുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനിവേ ഞാനത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഇനിവേ ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റും വീക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരു സുപ്രധാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ വിനു ഇത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലൈഫും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും മർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ അത് വീട്ടിൽ വന്നാൽ വീട്ടിലെ ലൈഫ് മിസറബിളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷൻ ഓഫീസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസിൽ തന്നെ മാക്സിമം സോൾവ് ചെയ്യാ
കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലതും പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ട്രോഫി ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പലതും അത് അവർക്ക് നമുക്ക് തന്നെ എനിക്കൊരു ട്രോഫി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മെൻ്റലി വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റീവ്സിന് അത് കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലീസ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇന്ന് ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്രൈസ് വോളിബോൾ പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് റെഡിക്കി ഇറ്റ്സ് എ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും സ്പെഷ്യൽ സെലിബ്രിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ കാരണം എന്നാൽ അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു തീരുമാനമാണ് വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനും അതിലൊരു പാർട്ടാണ് കാരണം ചില പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ ഞാനും അതിൻ്റെ അങ്ങ് പല പല കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അതിലൊരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാനും അംഗമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈസി ടാസ്ക് അല്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രഷറും ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ചെറിയൊരു മൈനസ് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ മതി എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും സോ അതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇനി ഇത് എല്ലാ വർഷവും കണ്ടിന്യൂസ് നടക്കട്ടെ എന്ന ദൈവത്തിനോട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് പുറത്തുള്ളൊരു വിഷനും അവരുടെ മറ്റുള്ള കമ്പനി ഒരു കമ്പനി പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ഒന്ന് ആഡഡ് അഡ്വഞ്ചർ ആണ് ഇത് കാരണം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ബഹറിൽ ഒരു കമ്പനിയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ പല കമ്പനിയിനെ പറ്റി അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും ട്രോഫികളും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല കാരണം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ അവാർഡ് സെറമണി കാരണം ഇത്രയും ട്രോഫി എല്ലാവർക്കും സമൂഹത്തിലെ വി ഐ പികൾ വന്നിട്ടാണ് ട്രോഫി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ കമ്പനി പുറത്ത് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടും അതൊരു നല്ലൊരിതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വെൽഫെയറിൻ്റെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കോവിഡ് മഹാമാരി അല്ല സാർ സാറിന് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്റ്റർ വിനു കോവിഡ് മഹാമാരി മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും ഒരുപാട് മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാത്ത ഒരു വൈറസാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം പിടിച്ചു പിടിക്കുന്നത് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള നമുക്ക് കാണുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കല്യാണം ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണത്തിലേക്ക് വരാം കല്യാണം തന്നെ കോവിഡിന് മുന്നേ നമ്മൾ രണ്ടായിരം മൂവായിരം ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് കല്യാണം നടത്തുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മൾ പത്ത് പേരെ വെച്ചിട്ടാണ് കല്യാണം നടത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ ചിലവുകൾ ഒഴിച്ച് കാര്യങ്ങളും ഭംഗി നടത്താൻ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ആർഭാടം അതാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഇത് മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമുക്ക് ചില ലെസൺ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു കാരണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഇന്ന് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ പലർക്കും ജോലി പോയി പലരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഹൗ ടു മാനേജ് സോ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഒരു ഒരു അറ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മളെ പഠിച്ചിരിക്കു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊരു പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസും കൂടിയാണ് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ എല്ലാ അനാവശ്യ ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാമാരി വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പണം എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പണത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ വിനോ ഇത് വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പണം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് സത്യസന്ധമായി പണം സംബന്ധിച്ചാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുക ആത്മാർത്ഥ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും നമുക്ക് പണം മെഡിക്കൽ പല കാര്യത്തിനും പണം ആവശ്യമാണ് ഇ
പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എൽഡേഴ്സിന് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൽഡേഴ്സിന് നമ്മൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എത്തണം എല്ലാ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നമതിയിൽ എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സാർ അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്കായി എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉപദേശങ്ങളോ കൊടുക്കാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ വിനു ഇതൊരു ബാരിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ്സ് പറയാം ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം പുതിയ തലമുറ റെസ്പെക്ട് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവർ ദേ ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് എൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരത് ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു അഡ്വൈസ് പിന്നെ ഈ ലോകം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ വേൾഡ് ആണിത് സോ ദേ ഹാവ് ടു ഡു ദർ വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് എന്നാലാണ് നിലനിൽപ്പ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഈശ്വര വിശ്വാസി ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ദൈവവിശ്വാസം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ശക്തി എപ്പോഴും നമ്മൾ പുറകിലുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ തലമുറ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് നൽകാൻ പറ്റും താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഓർമ്മച്ചെപ്പ് എന്ന പരിപാടി വർണ്ണാപമാക്കിയതിൽ വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്കളുടെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാക്വിഷൻ ചാനലിൻ്റെ ഈ ഓർമ്മച്ചെപ്പ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവെറ്റ് ചെയ്ത മാക് മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും മാക്വിഷൻ ചാനലിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരോടും താങ്കളോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ പഴയകാല ഓർമ്മകൾ അഴവേറക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം